Naam karibu sana mpenzi mtazamaji kama unavyoona bila shaka ni asubuhi njema safi kabisa anga iko shwari tuko maeneo ya hapa katika bunge la wananchi ndivyo wanavyopaita katika barabara kuelekea katika kiwanja ama uwanja wa ndege wa Moi International Airport na tunakukaribisha sana tuweze kujumuika kwa masaa haya ambayo tuko nayo kuzungumzia mawili matatu kuhusiana na siasa zetu za kitaifa pamoja na siasa za kaunti tofauti tofauti alafu tutashuka chini pia kuzungumzia masuala yanayojiri katika taifa letu hususan kwenye swala zima la COVID-19 na niko na wananchi katika eneo hili ambao watakuja kuzungumza nami wanipatie usemi wao hisia zao kuhusiana na yale ambayo tutaweza kuzungumza yapo mengi ambayo tutaweza kuzungumzia hapa lakini kama kawaida pia tutaweza kupatia kila mmoja fursa aweze kutoa maoni yake na kama kawaida pia tungependa kukushirikisha kwenye mazungumzo yetu iwapo uko pale nje na unape, unaweza pia kuwasilisha ujumbe wako usemi wako maoni yako kuhusiana na yale yote ambayo tunazungumzia Nambari yetu ya simu iko wazi kabisa unaweza kuwasilisha ujumbe wako pale ama pia ukatembelea ukurasa wetu wa Facebook itakuwa vema kabisa pia ukidondosha comment yako utakuwa tunazisoma jina langu kama kawaida ni Shadrack Ogega na tuko katika maeneo ya bunge la wananchi katika maeneo haya ya airport hapa na kama unavyoona niko na bwana speaker wa bunge hili ambaye si mwingine si mgeni pengine mnamfahamu ni bwana Mwashumbe tuko naye hapa ndiye ameweza kutukaribisha ataweza kujitambulisha tena kwenu alafu tutaweza kuendelea vipi bwana Mashumbe. Mzuri kabisa. Mzima kabisa. Mimi ni mzima sina neno. Mm -hmm. mm. Na tuko tayari ili kuanza kuja e, kujadili hii mjadala yetu kuhusu vile Kenya inaelekea na mwelekeo wa kisiasa kile unaelekea. Eh siasa kitaifa vile inavyoelekea na pia kaunti yetu huko Mombasa vile inaelekea na tuko tayari kabisa. Yes. Speaker ameweza kusema kwamba yuko tayari na ametupatia fursa ya kwenda mbele kwa hivyo moja kwa moja tunachukua mtu wa kwanza tuweze kuanza rasmi mjadala wetu wa siku ya leo. Vipi kaka? Uh, yale yanaendelea Kenya kulingana na siasa za kitaifa naona mwelekeo ni mzuri kwa sababu rais ameteki church nyuma na mbele kuhakikisha wakati atastaafu hii nji ataweza kuiachilia kwa mikono mizuri ambayo italinda wa Kenya wote na kusingatia amani kwa taifa. Uh, chambo la pili uh, siasa ni kuchipanga. Na unaweza kuchipanga ama upangwe. Usipojipanga utapangwa. Kwa hivyo uh, kulingana na vile ninavyoona singependelea rais asaidie yoyote kisiasa. Ni kila mtu asimame, atoe zera zake na pange timu yake na tuone kama ataweza kutawala sisi vizuri kwa kuchakuliwa kwa wananchi. Wewe kama mwananchi wa huko mashinani unafuatizia kwa ukaribu sana masuala ya kisiasa. Unahisi pengine siasa zetu zinaelekea katika njia kisawa ama unahisi kwamba kuna hali ambayo inatatiza pale mambo katika upande wa siasa? Siasa ziko sawa sababu rais apendelee yoyote. Sababu hapa awali walikuwa nasema yule mzee wetu amewekwa kwa system, lakini tunaona system haijaweka mtu yoyote. Mzee ako kivi yake deputy wa rais pia ana hasoli kivi yake timu ingine hii inatembea peke yao pila rais kwa hivyo ukiona mtu anatembea peke yake ujue huyo uh, anachipanga na kwa mzee kutembea na rais hiyo ni kwanza wale ni viongozi walioanza urafiki wao samani mm -hmm. tunachukulia hivyo na pili kisiasa rais alisema hatembei na mzee Raila kwa sababu ya siasa anatembea naye kama rafiki yake na nduku yake mkubwa mara nyingi sana tumemwona rais Uhuru Kenyatta akiwa peke yake pasi inakuwa hayuko na naibu wake naibu hata tumeona katika mikutano naibu haonekani hivi majuzi waliweza kuwa na Raila Odinga tu kumuona naibu rais pale unahisi pengine picha kama zile ambazo tunaziona wewe kama mwananchi unaweza soma nini kutokana na hilo ah kile nasoma ni kushukuru rais kupatia deputy nafasi kwa sababu wakati deputy ametikilea katiba imruhusu kukaa nyuma ya mtu tena atawania urais, rais Uhuru amejukua jukumu la kumpa nafasi akipange. Uh, Asante sana bwana Ngao. Maoni mazuri mpenzi mtazamaji hapo umeweza kumsikia akizungumzia masuala tofauti tofauti ameweza kusema kwamba yeye hana shida na rais Uhuru Kenyatta kuonekana kumtenga naibu rais anasema kama yeye ameamua kufanya siasa basi yeye rais Uhuru Kenyatta ndiye anaongoza taifa na ana uwezo wa kuamua ni nani ambaye angetaka kumshirikisha kwenye masuala hayo kama kawaida tunazidi kusonga mbele nataka nipate wa pili hapa ili pia naye aweze kutoa maoni yake tu kwa kifupi hapa jambo mzee yeah, mzuri kabisa majina kamili Joseph Masela mkaji wa eneo hili la Chani right 
Joseph umeweza kumsikia mwenzako hapa akisema kwamba yeye anaridhika na jinsi siasa zinakwenda katika taifa leo. Wewe pengine unahisi pengine tofauti kwamba siasa zinapotezwa, tuko sawa kisiasa tunaelekea vizuri ama unahisi pengine jambo gani ambalo unaweza lisema e, kwa maoni yangu naona kidogo e, rais wetu kidogo aendi vizuri na apeleki nji vizuri. Na nikisema hivyo tunaona vile ugumu wa maisha wananchi wako na tukiangalia tukiangalia vile siasa zinaenda pia katika hiyo mtazamo apeleki siasa vile yatakikana na fikiri tunakumbuka rais mustafu mwai kibaki wakati ilifika wakati wa wa, 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 wa yeye kuondoka hakuonekana akipendelea upande mmoja lakini kwa saa hii tumeona e, rais wetu kuna kikundi anapendelea hii kinaitwa One Kenya Alliance na mbapo kama ni rais wewe ni kama, unakuwa kama baba wa watu wote lakini sasa tunaona yeye kuna watu anawaumiza huko wengine wanafinyilia kidogo huko sasa tuataka kama anataka legacy yake iwe mzuri hawe aache siasa ile uwanja wetu uwe free kwa kila mtu kila mtu aende aombe auze zera zake yule achachaguliwa amkabidhi upanga kwa hivyo kwa kifupi unasema kwamba rais ako na upendeleo katika kuegemea upande mmoja kwenye siasa zetu hiyo 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 ni kweli kabisa pengine unahisi kwamba pia kwa kiwango kikubwa hapo na jukumu na kuhakikisha kwamba yule atakaye mwachia pengine anaendelesha inchi katika njia inavyostahili. Ndio sasa unaona kwa wale ambao wanaonekana kuwa wangependa kuwa ni rais ndio wanachukua uh, pengine anajaribu kuangalia pengine huyu nikimsongesha niki karibu na nikimwachia yeye uh, taifa takuwa linasonga vizuri. Sijui maoni yako ni yapi? Uh, eh, kwa hiyo ma, mambo ninaonyesha eh, rais ni kama kuna mambo eh, kuna ule anataka kupendelea awe rais awe ndio atamkabidhi mamlaka ni kama kuna kitu anachoficha sisi wananchi ambao hatujui mm -hmm. na ingekuwa ni vizuri haachie wananchi wawe ndio wataamua nani atakuwa rais 2022 right. King, kingine ni ingeongea juu ya hii reverendum mm -hmm. tunaona kama wananchi wa, 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 wa kawaida tunaona reverendum haina maana kwa sasa tuna hii gonjwa la covid corona na ingekuwa ni vizuri kama nguvu zote sikiendelezwa aidha ku, kuimport madawa wananchi wa nini na, na pengine pesa zingine zitumike hata kwa mwananchi wa kawaida iwe iwe mbeka kama ya unga ingekuja chini mwananchi wa kawaida kidogo afaidike lakini tukiangalia tukiangalia saa hii mafuta imepanda mwa nini wiki iliyopita na tunaambiwa tarehe 15 inapanda tena mwananchi wa kawaida anaendelea kuvinyiliwa na ile ile tunaona tunaona rais wetu atupeleki vizuri hmm ni masafi sana hapo anasema kwamba yeye anahisi rais apeleki taifa vizuri lakini tukisalia hapo hapa kuna mirengo ambayo inazidi kutengenezwa kila uchao tuko na One Kenya Alliance kwa sasa tuko na Hasla Nation upande mwingine na tuko na upande wa rais Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa ODM Raila Odinga kumekuwa na minongono kwamba pengine Uhuru Kenyatta kwa kiwango kikubwa anaegemea One Kenya Alliance mpaka wana ODM wakawa wakilalamika pengine wanahujumu katika kubadilisha ama kufanyia marekebisho katiba kupitia BBI. Sijui maoni yako ni yapi hapo? E, maoni yangu ni kwamba e, tangu mwanzo Uhuru ameonekana akipendelea. Na ni kama kuna jambo fiche ambao sasa hatujui wanaingia kwaida. Ile tunge ile tunaweza sema ni kwamba amefinyilia ule debit wake. Na ukiangalia vile milengo inaenda saa hii yule mtu ambaye sasa atakemea mgongo wa Uhuru Kenyatta yule mtu anaenda kuanguka kwa sasa saa hii kulingana na ile Uhuru amefanyia wananchi sasa mwananchi amnaona ule mtu hata ule ataingia ambao atakuwa ameongwa mkono na rais Uhuru Kenyatta bado mwananchi akaidi ataendelea kuvinyiliwa kwa hivyo hii hii hata mimi ningewaonelea huruma hii wana alliance wao wangejitokeza lakini wasitengemee nguvu za rais kwa sababu wakitengemea pale wataanguka tukiangalia vile siasa ziko saa hii ni kwamba Tunaona kuna milengo mitatu. Kuna ODM ambapo iko na baba rais a nini Raila Odinga. Eh Raila Odinga. Alafu ni mfumo prime minister. Na tuna tunaye hasla. Dr. William Samoei Ruto. Na tuna hii mlengo mwingine atujui principal ni nani? 
kuna ma principles ma waine sasa si nani atakuwa namba 1 na mwingine namba 3 nene namba 2 nani ile tunataka kusema ni kwamba saa hii Kenya tunataka mtu ambaye ashawahi kufanya kupata shida na tukiangalia ule e, Ruto ndio tunaona anafaa na na watu wakisimama Sasa hii tukitoka na hii milengo mitatu wale watu tukakisimama saa hii bila kuficha namba moja atakuwa ni William Samoei Ruto namba mbili atakuwa ni Raila Odinga namba tatu itakuwa ni hii coalition tunaita Seralaka kwa sababu ni mahali watu wanangojea wapewe sio watu ambao wananiinua wanajitafutia ni watu ambao wakupewa eh nashaka siasa za Kenya hizo kutoka katika maeneo ya mashinani airport ward hapa wananchi wanatoa maoni yao na kama nilivyokujuza mpenzi mtazamaji sisi tuko hapa tu ku hiyo information na kupatia fursa ya wananchi kutoa maoni yao kwa hivyo kile ambacho kinasemwa hapa ni specifically maoni ya wananchi na kila mtu mmoja ambaye anazungumza ndio ambaye anashikilia usemi huo wake kwa kumalizia ndugu yangu kwa kumalizia na wewe pengine unahisi unaweza zungumza na wananchi nini pale tuko na miezi michache kama kumi na saba tuweze kufika katika general election na siasa ndo zinapamba moto kwa sasa unaweza shauri wananchi nini eh, kile ambao ni geshauri wananchi wa, wa, ambao ni masuala wenzetu masuala wenzangu ni kwamba tuangalie sera za mtu tusiangalie ule mtu ametoka kabila gani tuangalie sela za mtu na tumchague mtu ambaye atatufaidi sio watu ambao wanaendelea kutafuta mamlaka tuangalie mtu ule ametuuzia zera kama ni governor kama ni MCA kama ni MP kama ni president tuangalie mtu na zera zake hapa hapo naona tutakuja kununua Kenya na Kenya itakuwa itaita ita, ita, mbele yes. right wasi ya msafi sana kutoka kwa bwana hapa amezungumza ameweza kuzungumza akisema kwamba angalia sera za kiongozi ikifika siku ya kupiga kura nenda pale lakini ukijua kwamba umeshasikiza sera za kila kiongozi na ukafanya udadisi wa kiki wa kipekee uangalie ni nani ambaye anaweza kukuongoza wewe tunasonga mbele na tuko na brother mwingine hapa jambo vipi salama wewe unahisi kwamba hii mirengo ni mapema mno sisi kuanza kutengeneza mirengo kama hii ama siasa ni kujipanga uh, wakati wa siasa ndio na watu wanaendelea kujipanga kila tu kitu tunaweza sema kulingana na vile mirengo zinatengenezwa na zile historia tuko nayo hii Kenya kuna vitu tunaweza sema kwa mfano mimi naweza sema hapa uh, kuna candidates kama watatu. Uh, kuna William Samoei Ruto, kuna Raila Molo Dinga ambapo kimaoni yangu ni candidate ya wa, wa Mount Kenya. Kwa nini nasema hivyo? Mount Kenya kwa population yetu they consist around 35% of total votes cast in Kenya. Sa so, wale hawatakuwa wananyamaza tu kuangalia mtu mwingine kama William Samoei Ruto ama Mudavadi ama Kalonza kuja chukue urais wakae nje miaka 30 na kila siku tunajua wale wamezoea uongozi wamezoea ufalme since independence sasa ile makosa walifanya ile wakati moyo aliingia wakakaa nje ya serikali miaka 24 waliona yale imete, yale ilitendeka sasa kwa saa hii kitu tunaona kuna utulivu kule wamenyamaza kuna kujipanga kwa sababu wanajua wako na candidate yao saa hii tunavyozungumza ni kwamba chama cha ODM kimeweza kutaka wale ambao wanataka kuwania urais kupitia tiketi ili waweze kuwasilisha stakabadhi zao. Raila mwenye ameweza kuwasilisha stakabadhi, tumeona bwana Oparanya ameweza kupeleka stakabadhi zake. Gavana Mombasa Ali Asanjoo pia amepeleka pale. Unahisi pengine wewe nikikusikiza kwa makini unasema kwamba automatically ni kana kwamba Raila ndiye atakayepewa. Pengine unahisi hawezi chagua mtu mwingine? ODM ni Raila Molo Dinga na Raila Molo Dinga ndio constitution ya ODM na sisi kama wafuasi wa ODM tunajua ODM ni Raila bila Raila kuna ODM wakina jo oparanya ni haki pia ile wakati mwingine tuliona uh, ile ile nini ile by election not by election as such but ile election ya ODM tuliona Simba Rati uh, akingangania na Raila kuwa party leader ya ODM yeye pia alipeleka makaratasi na akalipa pesa yake baadaye tuliona Raila ndiye alikuwa jo kuamua atakuwa rais hiyo ni ndoto sawa lakini sio ndoto zote zitakuja kutizimika na pia oparanya siasa ni mchezo chafu Raila mwenyewe anajua oparanya moyo yake ndani anajua ya kwamba hii ngoma ni ya Raila na yeye pia kupeleka pale ni kudanganya wale waelewi ya kwamba yeye pia anataka rais lakini kwa ndo kwa ndani ya roho yake anajua hawezi kuwa rais so ODM hii mchezo yote wanatuchezea hii ni mchezo tu Radi, rad, Raila ashapeleka makaratasi yake na Raila ndiye anaenda kuwa president candidate wa ODM right. yeah. na wewe kama mwananchi ambaye unafuatizia sana katika masuala ya kisiasa ungependa kuona nini ndio siasa ziweze kukuridhisha wewe kama mwananchi uh, hii ni Afrika 
uh, na Afrika siku zote tunajua siasa is dirty. Naweza kuwa na maoni mazuri lakini at the end of the day ile uchafu yenye iko e, Afrika ndio bado itafanyika Kenya. Sasa maoni yangu mimi kutoa maoni nataka siasa ifanye hivi sasa siasa za Afrika haina haina formula. Unaweza kuwa unasema huyu jamani mzuri akuwe rais lakini at the end of the day haezi kuwa rais. Kitu tunayosema tu ikiwe peaceful. Hata kama kudanganyana idanganya watu wajidanganye tu lakini iwe peaceful. Uhuru akidanganya Raila sawa lakini iwe peaceful. Akidanganya Ruto vile tumeona danganya Ruto iwe peaceful. Lakini pia nidhamu pia lazima tukue nayo kidogo. Eh? Lazima tukue na utu kidogo. Kama we rais deputy president ameku support hii miaka zote. Alafu at the end of the day unamchezea. Hapa Raila amekuja eh, kidogo kidogo ni kama unataka kumchezea. Kidogo kidogo sijui unaleta hii Sarah Lax mkorogo ya watoto wana, wanataka kwa rais. Hizi siasa zote ni chafu lakini at the end of the day kitu tunakuomba kama rais fanya hizi karata, hii karata zako lakini ziwe peaceful. Eh. Kikubwa zaidi anachokisema pale bwana huyu ni kwamba kuweze kuwa na amani na kikisha kwamba ndivyo anavyosema kuwe na amani tu na yule atakayechukua achukue na aweze kuongoza taifa kwenda mbele. Sijui mwingine nani tunapomalizia kwenye swala lazima la siasa mambo vipi kaka? Safi kabisa. Wanakuita nani? Nicholas. Nicholas. Safi. Uh, tukianza kabisa Nicholas umeweza kusikia wenzako wakizungumzia swala la siasa na kuna bwana aliondoka hapa amezungumza jambo la msingi kwamba katika siasa zetu tunaona ni kama kuna usaliti fulani tumeona kwamba rais Uhuru Kenyatta ameonekana kumsaliti naibu rais William Ruto je unahisi ni jambo la kawaida kwenye siasa hilo na kwamba tulimezee mate na tuseme kwamba sisi wananchi tuache tu iende hivyo hivyo kama navyo jua kufuatilia siasa za Kenya since immemorial Kenya imekuwa na siasa za betrayal tukianza na Jomo Kenyatta betrayed Jaramogi Oginga Odinga. Right. Tukiingia kwa Moi betrayed Saitoti at a point when Saitoti thought that the food is on the table. Tukiangalia Kibaki alikuja ku betray nani? Kalonzo Musyoka. Uru Mwigai Kenyatta tani yake naye anakuja ku betray nani? William Samoei Ruto. Of which alikuwa amesema kwa akimaliza 10 years term atam support William Samoei Ruto. So Kenyan politics is a betrayal. So, wale ambao wana vai for this seat wanafaa kujua kwamba kila mtu lazima asijisimame, asimame na ukakamavu wake. Auze sera zake country nzima, the whole of the country so that he see how he can sell through. Vile anavyojua kama William Samoei Ruto ame alianza kujipanga kitambo kwa sababu ni kama alielewa siasa za Kenya there must be betrayal part of it, part of the game. So alianza kuuza sera zake wakati aliona Uhuru Mwigai Kenyatta ameingia tamu yake ya mwisho kwa sababu alijua chochote kinaweza tende kinaweza tendeka ndio sasa tunaona at least ako na mizizi so wale wengine walikuwa me betray before hawakuwa wanajua hayo lakini huyu ametambua ndio tunaona at least sasa yako na mizizi right. na pengine katika umesema kwamba ndio siasa za Kenya ziko na betrayal but do you think is that the way we are supposed to go uh, when i try to look at the politics of the country uh, because the politics the politics of the day is a uh, is determined by the voter there must be betrayal because see Uhuru Mwigai Kenyatta for, in, for instance a support William Samoei Ruto and William Samoei Ruto on the part of the public and a vote so lazima kuwa na betrayal kwa sababu gani at the end of the day the person who will make the decision is the voter right so i believe that this is the politics that we need mm -hmm. Bet politics of betrayal mm -hmm. yeah now speaking about um, swala zima la hii mirengo ambayo tunazidi kuiona one kenya alliance imekuja pengine unahisi ni kwa nini rais uru kenyatta wengi wanasema kwamba anaegemea ile side ya one kenya alliance vile nilivyoona one one uh, kenya alliance siasa zao ni siasa za watu ambao wametulia watu ambao wako na uma wako na ukakamavu ya kisiasa wamekoma watu ambao wana heshima zao si watu wa kuingia kwa kwa jukwaa na kuanza kutusi wa kenya na ningeomba the whole of the politics of the country we learn from them right. kwa sababu ukiangalia the one party alliance si rahisi kupata those candidates those who are standing those who are standing those who are colliding together to kuanza kutusi wenzao wanasimama na kuuza sera zao na wanatoka kwa jukwaa kwa amani i believe if our country had such candidates i believe we cannot have any and uh, violence at the, at the end of the of the elections right. wengine wanasema kwamba hii mirengo ambayo inatengenezwa kama vile one kenya alliance ni mapema mno na uenda tukifika 2022 itakuwa ishavunjika ni kweli hilo ndugu yangu mvurugano wa kisiasa unakwanga mwingi sana 
na sometimes kuna kuja na waves so lazima wao wajipange kama wameamua hivyo kwenda pamoja lazima wajipange ama wapangwe so kila mtu ana haki ya kufanya vile anataka atakavyo katika se, katika uwanja wa kisiasa so ni mapema lakini wanafaa kujitokelezea mapema ndio anza kuuza sera za kura za sera, sera za ni wao wasimame na ukakamavu wao wajue wa kwamba ya kwamba siasa zinaanza zinaanza change anytime yeah right Mwisho kabisa katika hiyo mirengo ambayo tumeweza kuzungumzia tuko na Hasla Nation tuko na One Kenya na tuko na ipande nyingine ya, na, ya Raila Odinga na pamoja na Uhuru Kenyatta unaishi pengine mrengo upi uko na mshiko katika ukiangazia katika mashinani huku wananchi wengi aswa wanapokea mrengo upi eh hilo ni swali nzuri sana saa hii tukiangalia vile ninavyoona the Hasla Nation has got the big say nikiangalia mtanzamo wake katika coast region Raila Molo Odinga was the kingpin of coast region lakini saa hii imekatakatwa. Tuko na Alsla Nation ambayo imeingia ndani na wamejificha sana. So wengine watakuja hata kufufuka wakati wa dakika za mwisho waseme sisi tume support tumeamua kuunga mkono huyu. So Alsla Nation hiyo ni timu ambayo inafaa kuangaliwa kwa bali sana. Ni timu ambayo iko na nguvu sana na iko na kiongozi ambayo iko na hekima za, kiong... za, za kisiasa sana. Right. Mwisho kabisa pale kuna mtazamaji anakuangalia yeah. na amekusikiza kwa makini unaweza mshauri nini kizingatiwa kwamba tumesalia tu mezi michache tuweze kufika 2022 unaweza mwambia nini Swali zuri nasema hivi wa Kenya wenzangu vile tunavyoona siasa zile zinaendeshwa Kenya tunafaa kujua kwamba yule atakayemchagua ni mtu ambaye atatushikilia maisha yetu na uchumi wa nchi kwa, 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 kwa maisha baadaye So tunafaa kuangalia kwa kakamavu na tuangalia kwa makini na utulivu ni nani ambaye anafaa kuwa kiongozi wa nje ya Kenya. Kenya. Tuangalie siasa ambazo ni siasa zimekomaa, si siasa za matusi kwa, kusimama kwa kwa jukwaa. Unafaa kuuza sera zako na utoke kwa, kwa jukwaa ukiwa na amani na watu. Si kuingia kwa jukwaa na kuanza kutusi watu. Hizo ni siasa ambazo zimepitwa na wakati and at this time now the African nation the African nations should understand that we 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 are we are We are moving ahead in terms of the politics of the day. So wana inji wa Kenya tuchagueni kiongozi ambaye ana sera ambazo anauza sera ambazo zinafaa na ako tayari na ako tayari kuhakikisha kuwa inji yetu ameipeleka mbele bali si kuuza sera za matusi, si kuuza sera ambazo hazifai katika jukwaa. At the end of the day we need one Kenya, one nation, one peaceful country. Thank you. Thank you. Safi kabisa. Mpenzi mtazamaji umeweza kusikia bwana huyo akizungumza vizuri sana kwa lugha kimombo. One Kenya, one peaceful Kenya ndio maswala ambayo anasema kwa msingi pale. Tunazidi kusonga mbele kwenye swala zima la siasa tutapokwenda kumalizia malizia kwenye swala la kisiasa na ungana hapa na bwana mmoja ambaye pia ataweza kutoa usemi wake kuhusiana na michepuko ya kisiasa ambayo tunazidi kushuhudia. Mambo vipi brother? Uh, Asante sana. Majina kamili naitwa Benedict. Mm. Right, I can remember you. Yeah. Safi kabisa. Vizuri umeweza kufika. Tukianza katika swala zima la siasa. Tumepiga hatua tangu tulipokuwa hapa mengi yameweza kutokea katika ulingo wa siasa. Tumeweza kusikia kuna One Kenya Alliance, tumeweza kusikia kwamba baba watu wake wakisema kwamba kidogo Uhuru Kenyatta anaonyesha kuna na mtizia karata karata. Sijui usemi wako ni upi kuhusiana na mambo kama hayo. Eh, mimi jambo ambalo naweza kusema ni kwamba watu Kenya hii watu wanacheziana karata. Lakini hizi karata ambazo wako wanacheziana na betrayal zimeleta madhara makubwa sana kwa nchi. Kwa hivyo legacy ambayo uhuru ningemuomba atuachie ni kwamba vile ameamua kuishi na kina Raila na kina Kalonzo na kina David waishi kwa amani. Wakai chini kwa meza hata kama ni state house waelewane ni nani ambaye atakaye peperusha hii bendera. Kwa hivyo umesema moja kwa moja kwamba uhuru aegemee upande wa One Kenya Lands. Eh sijamaanisha hivyo. Sababu nimetaja mpaka Raila hapo ndani. Sijui kama Raila yuko One Kenya. Lakini hii timu yote hii akieleweke ambayo ni timu ya ya ya, 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 ya karibia watu saba. Uhuru akae nao chini waelewane nani ambaye atakaye peperusha bendera. Umemwacha wapi naibu rais? A, naibu rais yuko hiyo sasa hiyo sasa ni official ashakuwa betrayal hatuwezi sema kwamba tena regression ndani ya nyumba ingawaje pia uhuru anaweza kumregesha lakini waelewane ni nani ambaye atakaipeperusha ili tuwe na uchaguzi wa amani na na na, 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 na haki 
wengine wanasema kwamba haya majina ambao umezidi kutaja Musalia Mudavadi, Kalonzo Musioka, Moses Wetangula, Gideon Moy, akina Peter Kenneth ni watu wamekuwepo. Yaani ni wale wale ni misitu tu inabadilishwa pale. Uone kwamba we need to had in more fresh blood katika siasa zetu? Asante sana. Swali zuri hilo. Mimi legacy ambayo uhuru atatuachia nzuri sana ni yale matamshi ambayo tuliongea miezi iliyopita. Kwamba Kenya hii imefikia wakati ambao mkikuyu wala mkalenjin asiongoze tena. Kwa hivyo uhuru ni ahakikishe hata kama ataegemea hata kama atatumia mamlaka yake ni ahakikishe kwamba mkikuyu ama mkalenjin asitawale nchi. Ni achague baina ya Kalonzo, Mdavadi na Raila. Mmoja wao atuongoze nchi. Kama vile tu wamefanya Nairobi. Ameangalia akapata kwamba Sonko hawezani na kuongoza hii Nairobi. Akamtoa akaeka huyo sijui ni Mgiriama ama sijui ni Msomali bali. Bali tunaona anafanya maendeleo. Kwa hivyo pia siasa za 2022 atumie mashinari yake yote ahakikishe mkikuyu ama mkalenjin asitawale tena. Ukisema kwamba atumie mashinari yake ndugu yangu kidogo naona nitakukosoa maana yake sisi ndio ndio sisi ambao sisi ambao tuta, 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 tuna chagua ni sisi wananchi huko chini. Ukisema kwamba Rais Uhuru Kenyatta aketi chini na hakikishe kwamba atakaye muachia si mkikuyu wala si mkalenjin uone unakosea kwamba utakuwa umelimit ile demokrasia ya wananchi ku vote. Yeah, yeah, yeah. eh, eh, swali zuri hilo. Mimi nasema hivi Hata kama tuna demokrasia, sisi wa Kenya bado hatujafikia ile mental capacity ya kujua kiongozi mzuri wala mama mbaye. Kwa hivyo hatujafikia mental capacity ya kuchagua. Ndio kwa maana unaona Tanzania, wale wako kwa system wanatafuta kiongozi mzuri ndio anamweka pale. Kwa hivyo naomba pia Uhuru Kenyatta akitoka, atutafutie kiongozi mzuri ambaye si mkikuyu ama si mkalenjin atuwekee pale. Sisi wananchi tupige tu kura, lakini hiyo ni formality, lakini yeye yeah, atutafutie kiongozi mzuri baina ya Raila, Kalonzo na Mdavadi atuwekee pale. Asante sana. Na pengine katika kuzungumza kwako unasema kwamba kidogo unahisi kwamba wa Kenya hawaja kuwa na uwezo na uelevu wa kusema kwamba huyu fulani huyu ndio anaweza kutuongoza. Katika siasa zetu za Kenya tumeshuhudia kwamba kuna hali ambao iko ya betrayal pale. Wengi wamezungumzia masuala ya betrayal. Uone kwamba kuna uwezekano kwamba hawa viongozi unaosema wakae chini waweze kututupatia mtu mmoja. Uone wale ambao wataweza kutoka pale watasema kama fulani amechaguliwa basi sisi hatutamsupporti tunaenda kutengeneza coalition nyingine. Eh betrayal kama inaweza fanyika ndio tu, tu, tunasema kwamba betrayal iko. Lakini betrayal zile zinafanyika ni watu wa viongozi wanatoka na asira, wanaenda wana support jambazi. Unaona na tunaongozwa na jambazi. Hizo ni vitu zime happen. Unaona? Kwa hivyo mimi siobi betrayal ifanyike mahali ambapo imefikia. Naomba wakae chini waelewane na watupatie kiongozi mmoja. And do you feel kwamba hizi mikutano zinafanywa behind curtains za vinyo umesema watu waweze kukutana pengine state house kwenye mikahawa na kuzungumzia masuala ya kisiasa na kutoka na jina la mtu mmoja? Is that the way we should go kama taifa? Mimi, mimi, mimi mtazamo wangu naona hapo ndo mali ambayo inafaa tuendelee sababu wa Kenya wakipewa fursa hawajui ni kwa nini wanapiga kura wacha mimi nikupatie tu mfano wa Kenya wanapiga kura sababu ya sababu zingine za kijinga sana ati unapata mtu anaenda kupiga kura sababu ni, 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 ni dini yangu unaona mtu anaenda kupiga kura sababu ni kabila yangu hataki kujua kama huyo kiongozi ni shetani ni jambazi ni anapigia tu sababu ni kabila langu tunapiga kura sababu za kabila tu Unaona? Kwa Kenya wengine wanapiga kura sababu za asira. Ati Raila ametusaliti, kwa hivyo tunaenda kupigia huyu adui yake. Asante sana ndugu yangu. Maoni yake huyo si maoni ya Tawala TV wala maoni ya wengine hapa, ni maoni yake yeye peke yake. Nataka niweze kupata wa mwisho tufunge swala zima la siasa za kitaifa hapa, alafu tuingie kwenye swala lingine. Mambo vipi ndugu yangu? Mzuri sana. Mm. Kwanza aliyotoka hapa unakubaliana na maneno yake? Mimi sikubaliani na maneno yake kabisa. Mm, kwa nini? Kwa sababu ile maneno ameongea mimi sijawahi kuona ikifanyika hapa. Kitu ninaomba ni kwamba kama ni wakati wa election sisi wa Kenya tuachiwe hii mambo kwa sababu nguvu zote tunaambua sisi ndio tuko nazo. Sisi ndio tunaweza kuchagua viongozi wale ambao tunataka. Kwa hivyo kama uhuru akiwa pale na ananisikia atuachie hii sisi kama wa Kenya tuchague viongozi wetu wale tunataka. Atuachie sisi wenye tuweze kuamua Sisi wenye wa Kenya right. Lakini wengine wanasema kwamba mukiachiwa munachagua viongozi ambao sio Ndugi yangu wamepea na mifano hapa Kwamba watu wanapigiwa kura kwa misingi mbea pengine sio Kwamba uni wakabila letu Atuangali sera zake Udhani kwamba pengine hapo kuna fact ya kusema kwamba pengine tuchaguliwe mtu mwenye na uwezo wa kuongoza taifa 
Uh, mimi zikubaliani na maneno kwa sababu sisi wa Kenya huwa tunachagua ule mtu tunataka. Mm -hmm. Lakini kitu inaofanyika ni uizi wa kura. Tunaibiwa tunawekea hao watu ambao tuko na watu kwa tunawapenda. Right. So tunaonekana sisi wa Kenya ni kama hatuchagui watu. Lakini sisi wa Kenya huwa tunachagua watu kulingana na vile tunataka. Uh, wa Kenya mimi na washauri wajua ya kwamba wakati huu ni wakati wa siasa. Na ni wakati tutasikia mambo mengi ya kisiasa. Wakati ule mzile siasa zingine zimepita, tulikuwa tukienda, tukipiga kura, tunakuwa na fujo, watu anapigana. Mimi na waomba tunapofika 2022. Kama mtu wako haku chaguliwa, tufumilie moyoni mwetu. Yule atachaguliwa, tumupe mkono na tusema endele ni miaka mitano, tutaweka ule mwingine utakuwa tunataka. Kwa hivyo mimi naomba kuwe na amani wakati wa election tuko katika sehemu ya pili mpenzi mtazamaji kama unavyoona bado tuko katika maeneo haya ya bunge la wananchi maeneo haya ya airport ukiwa katika barabara kuu ya kuelekea Moi International Airport kando kidogo hapo utapata wazee vijana wanakuja kujadili masuala ya kisiasa na siku ya leo tumeweza kuwatembelea ili tuweze kuchukua maoni yao kuhusiana na siasa za kitaifa pamoja na siasa za kaunti kuhusiana pia na masuala ya ugonjwa wa COVID-19 tutakuwa tunazungumzia hapo baadaye lakini tuko katika saa hii sehemu yetu ya pili ambapo tunataka kuzungumzia swala zima la BBI Ilikuwa imeanza kwa mshiko sana lakini siku zinavyozidi kusonga tumeweza kuona kwamba kidogo imeweza kupungua. Nini haswa kimetokea mpaka imeweza kupungua? Pengine wale waliokuwa kisukuma gurudumu hili la BBI wameanza kupunguza mwendo. Kwa nini wamepunguza mwendo? Ndio baadhi ya maswali ambayo niko hapa kuhakikisha kwamba napata majibu nikikuletea katika runinga yako ipendao ya Tawala TV. Mambo vipi brother? Oh brother. Waito nani? Kwa majina naitwa Ramadhani Said mm -hmm. na kwa jina la mtaani naitwa Coach Kidido. Mm -hmm. Exactly. Yeah. Kochi wa mpira ama coach? Ni coach wa mpira wa under 13 mm -hmm. na under 15 na under 17. Mm -hmm. Exactly. Bila shaka. Yeah. Tunazungumzia masuala ya sporti baadaye. Yeah. Lakini tukirudi hapa katika masuala ya BBI sasa. Yeah. Imepunguza ile speed ilikuwa nayo wengine wanasema kwamba imepungua. Hatuisikii tena. Yeah. Unahisi pengine nini masuala imefanya hiyo yeah. mshiko na ile msukumo tulikuwa nao BBI imepungua? BBI kulingana na maoni yangu imepungua kwa sababu hapo ndani kulingana na wale walikuwa kwa makomiti wamekaa kutengeneza BBI na kuna baadhi ya mabunge kama vile kina Seneta Kenya James Orengo wameona katika hii BBI kuna mchezo unachezwa na hii mchezo unachezwa ni kulingana na kumtenga kama Raila Amolo Odinga na BBI yenyewe sio hati itakuwa inafaidisha wananchi hiyo BBI ifaidisha wananchi hiyo BBI ni kutengeneza viongozi wapate veo kule juu mm -hmm. ili kusudi wapate manufaa yao right. na famili zao mm -hmm. lakini kama BBI ni kuja mashinani hiyo tusidanganyane hiyo BBI ni kudangamiza wananchi wa chini waendelee kuumia na wale wale wa juu kule wapate kufaidika right. yeah. na katika swala zima uh, ambalo umelitaja pengine unahisi umenambia kwamba pengine wale ambao walikuwa wakisukuma BBI wamehisi kwamba kidogo kuna kuchengana pale ndani yeah. Ni wazi kwamba BBI haikuwa na nia njema kwa wananchi manake ukisema kwamba wameona ni kama walikuwa wanachengwa basi inamaanisha kwamba haikuwa isifaidi mwananchi pale Exactly kabisa it is true Hiyo BBI ni wazi kwamba ilikuwa kwa aina faidika wa aina faida kwa wananchi Hiyo BBI ilikuwa kwa ni mchezo unachezwa pale na vile tumeona hata hii mambo handshake mpaka ikuja mambo ya BBI hii ni mchezo wanamchezea huyu Raila Amolo Odinga ambao ni mzee wetu kwa sababu mimi msemo kuna msemo huyu Kenyatta alikuja akasema 2017 kumleta yule mzee hapa katikati kwa karibu na yeye wanataka kumleta ili karibu huyu mzee wampeleke nyumbani polepole kwa sababu inchi isifanye nini isiwake moto kwa hivyo hii BBI hakuna mahali ambapo ita, itaelekea right. na la pili mimi sasa nikasema kwa sababu BBI sisi wananchi hatujaletwa tukaisoma. Ni mpaka sisi wananchi tuletu hapa mashinani kama vile naibu wa rais ambaye anatuambia. Kwa sababu anasema sisi hao wa Kenya sahi si wajinga. Hao wa Kenya wamekuwa werevu. Hao wa Kenya ni wajanja. Ambao hizi kuwachezea miaka yote alafu baadaye tena mnakuja ti 2022 mwachagulie viongozi. Mm -hmm. Sasa hii wamerevuka. Kwa hivyo hii BBI ni mpaka sisi watu wa mashinani huku tuje tuletewe, tuisome, tuielewe alafu ndio tujue vile tutafanya. Right. Na hata ikija hata kama referendum, sidhani kama mwananchi anaweza kuipigia. Mm -hmm. Hii lazima ndio maana Raila Amolo Odinga sasa tumemuona kidogo wajamo Raila Odinga sasa hii ana stress. Anaangaishwa, ajue aende huku wala huku. Kwa sababu ile kutengangalia rais anambembeleza ili kusudi apitishe hii BBI huko juu, alafu baadaye wamfanyeni ile mzee wa 
wa mtenga. Mhm. Uh -huh. Kwa hivyo BBI hakuna mali itakwenda katika wananchi. Right. Yeah. Bila shaka. Na juzi tumuona Rais Uru Kenyatta akiwa na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga yeah. na wengi walikuwa wanasema kwamba pengine wameweza kukosana kwenye swala zima la BBI. Pengine muonekano ule tuliouona sijui ni jana ama juzi unahisi kwamba imeweza ku revive ile energy tena ya BBI kusema kwamba bado ipo? Hapana sijaona. Hiyo ni kwamba uhuru aliona katika Kenya sahi na ile handshake itaenda kuharibika. Na wananchi wengi sana na watu wanasema kwamba wanajua kwamba uhuru Kenyatta alitengeza handshake. Kutengeneza kuleta wa Kenya pamoja. Na mimi sioni kama ati wa Kenya wako pamoja. Wa Kenya wako pamoja. Isipokuwa wale viongozi sisi ndo wanatufanya mpaka sisi tusiwe pamoja. Lakini wa Kenya wanapendana. Wale ndo wanafanya mpaka Kenya ifanye nini igawanyike. Wale wakiwa pamoja hata sisi tutakuwa pamoja. Hii yote ni kuwa Raila Uhuru anambembeleza Raila Molo Dinga au enaye karibu kwa sababu wananchi hapa waone kwamba huyu mzee sisi bado hatujakosana na yeye. Bado tuko naye pamoja na bado tuna support handshake, tuna support BBI. Hata sasa ile tumeona kigeuka kisema kwamba sisi BBI si tunataka sahi lazima ipeleke kwa wananchi waende kaipigie kura. Asante sana. Yeah. Thank you very much. Tunazidi kusonga mbele mpenzi mtazamaji kwenye swala hilo la BBI. Maoni yanakizidi kuja hapa katika maeneo haya ya Airport Ward. Kama kawaida pia tunataka kusikia kutoka kwako. Unatazama pengine uko nyumbani pale lakini una maoni tofauti na haya ambao unaweza kuyasikia. Nambari zetu za simu ziko wazi kabisa chini ya runinga yako hapo unaweza kuwasilisha na ukaweza kusema unatazama ukiwa wapi na maoni yako ni yapi. Tumerudi hapa kwa kaka, brother niambie. Mimi nasema hivi. Politics is about give and take. Okay. BBI document kuna zile constitutional amendments zinatekana pale kuna zile administrative ukisoma BBI nzuri kabisa from page 1 to the last page right. administrative zile policies zinatekana ni nzuri sana zile hata hatuna makosa na hatuna shida nayo na hakuna haja tuletee wananchi uhuru tu aanze ku implement kama nataka ku implement BBI zile administrative aanze ku implement kitu tuko nayo shida ni kwamba sisi kwa hii handshake Tulienda na lengo moja. Sisi kama wafuasi wa Raila hatujaambiwa ile maelewano kati ya Raila na Uhuru. Sisi hatujui. Hiyo ndio kitu inatusukuma. Kwa hivyo tulipoona Raila ni mgonjwa tukaamua kuchukua hii mantle. Katika wewe ukidadisi ama ukiangalia swala zima la BBI, unahisi kwamba iko katika tuseme Ma, ile katika kusaidia mwananchi. Unajua sisi tunataka kitu yenye itakuja kutusaidia sisi huku mashinani. Kwa mtazamo wako wewe ukisoma na ukiisikia na ukiifuatizia kwa ukaribu kwenye magazeti kwenye TV unahisi kwamba BBI itaweza kusaidia mwananchi kwa kiwango kipi from 2007 mpaka sasa hii faida kubwa ya wananchi ni kwamba Raila kuwa rais wamekuwa wakimpigia kura na haifiki pale sasa kama anaweza fika pale si wananchi watakuwa wamefaidika tofauti ya sasa kwamba yuko nje na akiingia ndani wewe unahisi nini itafanyika Raila ako na maoni mazuri hii devolution front wale walipigania hii katiba tuko nayo 2010 ni Raila Molo Dinga na alikuwa akisema ugatuzi Kenya imefika wakati tunataka ugatuzi pesa ikuje mashinani na Raila Molo Dinga sisi tumemsoma tumemuelewa anasema ya kwamba yeye akiwa rais hii maneno ya kuweka sijui 12% sijui 30% yeye ata devolve 55% atabaki na 45 ya kulipa tu polisi na kujenga national highways sasa hiyo ni manufaa kwa wananchi. Raila IBBI kama itapeleka Raila Ikulu wananchi watapata manufaa. Na kama Uhuru ako sure anataka BBI iendelee mbele, aanze na hizi administrative before tuletee tupige kura. Zile policies ziko pale, aanze kuitimiza. Asante sana. Mwisho kabisa nataka nkuulize kitu. Umezungumzia kwamba uh, tumemuona Rais Uhuru Kenyatta kwa kiwango kikubwa sasa anaonekana kufanya kazi kwa ukaribu na Raila Molo Dinga. Yale ambao unahisi kwamba Raila anapaswa kutenda akiwa ikulu, uoni kwamba angemshauri kwa sasa huu muda amebakisha waweze kufanya mawili matatu, uoni kwamba itakuwa imesaidia? Asante sana. I hope you are not new in Jerusalem. Hapa Kenya tunaongea lakini tukifika kule tunaongea lugha yetu. Umeona BBI document imekuja. Watu kutoka Mlima Kenya wamepelewa wamepewa almost 17 new constituencies. Wapi tena umeona wamepewa 17 new constituency? Hakuna. So BBI sisi tunasema ya kwamba ile ushauri Raila angempatia uhuru. Najua Raila hakumwambia uhuru atipatia Mount Kenya 17 constituency. Hiyo uhuru alienda akatengeneza kule na kaachia kibicho. Ndio maana unaona hata hii BBI badala uhuru asukume saa hii 
kuna mtu amesijia ametoka mstuni anaitwa kibichu sasa ndiye ende amechukua hii document anaendeleza juzi tumeona amechukua zile ile ile ofisi ya ya ya, ya secretariat ya BPI amepeleka kwa ofisi yake amechukua viti amechukua pesa yote ameweka kwa ofisi yake yeye ndio sasa natu, anazunguka kwa radio station hii next radio station hii akisema anao ya BPI gari tunajua yeye hajui hata content ya BPI anafundishwa usiku asubuhi ameamka kwa radio anaanza kuuza bibi anauzia nani yeye ni mfanyakazi wa serikali abaki kufanya kazi ya serikali awaachie sisi hii BPI ni ya siasa na sisi kama wana siasa tunyoroshe vile tunataka kama tumeshapetena Mount Kenya 17 cons basi hii bibi aipeleka raile kulu kama hizi peleka raile kulu sisi tutaangusha asante sana ndugu yangu pengine mzee una maoni gani kuhusiana na bibi ai mahali imeweza kufika eh bibi ai kitu wa kwanza kitu wa kwanza wananchi wanataka waelewe kwamba bibi ai si ya mwananchi bibi ai ni ya uru kenyata na kwa manufaa yake ya kisiasa. Tuelewe hivyo. Na BBI wakati Raila eh, Raila alijumuishwa, Raila Raila alijumuishwa askume. Na akifikisha pale mahali ilikuwa imefika atemwe. Na wale walikuwa wale ambao wandani wa wa rais wakamtema mapema kabla mambo haijakuwa haija mzuri. Tumeona katika mbunge kuna mshike mshike umetokea. Wakati ile mshike mshike ndio ndio umetokea ukawa ni kama wanataka ma experts waje waangalie ile document ile wakati wakati huo uhuru amestoka akaona kumbe bibi yangu haitafaulu haita, haita wa, wa, aka, akaona ni afadhali amkimbilie baba ndio mambo mengine yaanze kufufu katika bibi yai uhuru uhuru madhumuni yake Mazumuni ya BBI uhuru na kuunda ile one, one Kenya Alliance ni kuregesha mkono kwa mtoto wa Moi. Mali ambao alitoa uongozi. Nataka tuwe tunaelewa siasa. Katika nini katika ukiangalia vile wa, 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 watu wa, 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 ambao wanaitwa Sera ya Coalition wamefanya kupangwa. Wewe utaambiwa utaka hapa na wewe utaka hapa na wewe utaka hapa. At the, of, at the end of the day wataitwa baada ya BBI kupita ambao sisi wananchi tutaiangusha kwa sasa kwa sababu tujajua malengo na tunashukuru Mungu baba ameshuka kwamba anatumiwa abitishe BBI alapo yatemwe right. na tunashukuru sana kwa sababu ukiangalia ile maongezi ya baba ameongea juzi ni kama alikuwa analazimishwa wewe sema BBI iko lakini katika nini fikira za baba hakuwa anataka ile BBI ni kwa sababu ameona anatumika na tunashukuru sana kwamba amesema BBI yuke kwa mwananchi ni kama kusema wacha tupelekee mwananchi angushe kwa sababu ya vile mambo ame, ameteswa madhumuni ya uhuru ilikuwa ni kwamba yule anamweka pale na mkondro kwa sababu akiweka mtoto wa moyo mtoto wa moyo hakuna lolote anaweza fanya atakuwa kufanya fanya hivi fanya hivi kwa manufaa ya nani ya uhuru kinyata na tunaona uhuru kinyata vile anapeleka nchi vibaya kwa hivyo kama kwa mtazamo wangu Madhumuni ya BBI ilikuwa ya uhuru sio mwananchi kwa kawaida. Kwa sababu ukiangalia wale wameongeza kuna David President, Prime Minister, nani na nani na nani hao wote wanataka pesa. Na hiyo pesa inatoka mwananchi wa kawaida. Na ni sisi ambao tunaomea. Unga tuweza hizi tunaanza kununua 100 na nini 180. Tunaanza kununua. Kwa sababu yani lazima tuwa fund na magari yao inakunywa mafuta. Sasa vitu vingine mpaka tuangalie. Na mwananchi wa kawaida BBI kija the moment itakuja tu nenda vote no. Hakuna kuangalia nini mbele ama nyuma. Asante sana. Mengi yameongelewa lakini mimi ningetaka kusema kuhusu BBI. BBI ni nzuri. Tunapoangalia kwamba asilimia 35 italetwa kwa mwananchi. Hiyo ni maendeleo ambayo mwananchi tunahitaji. Kwa hivyo BBI ni nzuri wala si muradi wa uhuru. Na Kenya ni inchi ambayo iko na makabila wengi. Tuko na viongozi wengi. Na hao viongozi lazima tuwapange ili tuwe na amani katika inchi ya Kenya. Kwa hivyo BBI ikikuja inaleta inatenga viti tofauti tofauti ili hao viongozi wote watosh. Naona huu uamuzi kulingana na wananchi malalamishi yao mahali penye amefikia kama mwananchi wa hapa naona mahali imefikia kwa sababu malalamishi ni asisi sote hii bibi yake ni kitu chenye akija ingiliana na nje apendeza mmoja katika wananchi kila mmoja mahali penye unapopitia unakuta malalamishi ni hayo ya bibi yake kwa hivyo ningependelea na ningeonelea ni vizuri huu uamuzi kwa sababu kila mmoja umemtatiza kwa hivyo upande wa kibibi yake mimi ningeonelea ni vizuri kama ni kitu ingepatiwa muda. 
ndio wananchi wasome mambo ya BBI wapaswe kuelewa na wapaswe kuwa wakiwa pasawa ndugu yangu unataka muda na tunakwenda katika uchaguzi mkuu mwaka ujao e, muda ni sawa ni kitu kinaweza kufanya mwananchi akasikia akiwa mahali pasawa e. mzee jina kamili alafu maoni yako mimi kwa majina naitwa Jackson Mumo na mimi ni mkaaji wa hapa nuru na mimi kwa pande wangu ni BBI kulingana na vile watu wanavyozungumzia mimi najua BBI kwa sawa wala wanapinga BBI ni wahisi hii BBI najua itakuja kuondoa corruption people corrupt people watakuja kuondolewa kwa sababu ninajua BBI ikipita kuna watu hata ruzo kusimama najua hivyo najua najua na ukiona mtu yote anapinga BBI huyo ni mwizi sa iko hivi mimi ile kitu naelewa ni hivi Watu wanasema ati CG BBI inaongeza inaongeza nini inaongeza inaongeza nafasi za kazi. Nyinyi wenyewe mnasema kuna kazi. Wale ambao watapatizwa kazi pia ni wananchi wa Kenya. Nje ya nje ya Kenya BBI ikipita. Mimi najua tutapata kiongozi ambaye ataweza kushikilia mali ya mwananchi. Tumekosa 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 kiongozi mwadilivu. Hiyo ndio ile kitu inasumbua Kenya. Hiyo ndio ile kitu inakula Kenya. Tumekosa viongozi waaminifu. Lakini niko na kitu moja najua 2022 2022 tutapata kiongozi mzuri najua hivyo na najua kiongozi anatoka anatoka kwa Mungu anatoka kwa mwananchi anatoka kwa Mungu najua hivyo kwa Mungu ai ai yeah lakini Mungu tayari najua ashachagua kiongozi i know that Mungu amechagua kiongozi tunaanzaka kiroho ndio tunakuja kumalizia kimwili amen amen spirit of what control the physical world and what do you see what do you see in the physical world is what is happening in the spiritual world right na mambo inaanza kero na ukiona mambo inaanza vibaya hapa Kenya ni kumaanisha kero tuko vibaya yes saa hii tukipata kiongozi ambaye anamuongopa Mungu nje ya Kenya itana itanawiri my friend right. atutakopa Kenya atutakopa brother niambie pengine wewe sasa majina utatukumbusha tena japo ulikuwa umezungumza jina kamili alafu maoni yako kuhusiana na mchakato mzima wa BBI kwa majina vile nilivyosema naitwa Nicholas Waswa na nilivyoangalia mtazamo wangu wa BBI BBI kwanza ililetwa na nani? Ililetwa na Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ndiye alianza ku, kusema kwa alikizunguka Kenya kwa tunataka marekebisho ya katiba. Na nikiangalia previously huru mwikai Kenyatta alikuwa wakati wa siasa zilizopita. Naam. Alikuwa amesema kwamba kama ni kuongea na Raila Amolo Odinga wataongea baada ya siasa. So huru intention yake ilikuwa ni a win seat ya yeah, the previous election 2017 ndio aita Raila Amolo Odinga wakae chini aweze kuongoza tamu ya mwisho kwa amani that was his objective the objective of Uhuru Muigai Kenyatta kuita Raila Amolo Odinga was not because of the BBI changes of the constitution was to make him kumleta karibu ndio wao na wakae inji kae na amani aweze kutekeleza legacy zake amalize tamu zake yeah so ku, kulingana na maoni yangu sasa hiyo BBI eh, BBI ime, imenena mambo mazuri sana kwa mwananchi na kwa wanasiasa. Ndio naona wanasiasa wanayaplaud sana. Lakini kwa mtazamo wangu BBI haina mambo mazuri kwa mwananchi. Kwanza walikuwa watekeleze the current affairs that we have in the current constitution that we voted for. Kwa mfano constitution ilikuwa imesema fund allocation to the counties iongezwe mpaka 35 they have not achieved the 35% up to to date wange achieve the 35% to date up to to date na watuambia tukuje kwa BBI tuongezee mgao wa county governments tungekubaliana nayo but we have not achieved that so if you have not achieved that atunke ingia into a point tuanze kuitisha mgao kwa juu na ile iko tumewekewa kwa constitution haijatekelezwa so i see this was a point of political betrayal to Raila Amolo Odinga ndio kuja unge uhuru mkae Kenyatta ndio wafanye nini inji kae na amani uhuru atekeleze miradi yake amalize kwa inji kwa amani kwa majina kamili naitwa Arnold Kombo mimi kulingana na mtazamo wangu Kenya shida sio constitution shida pesa zinakuja mashinani hata zile ndogo zinakuja sijaona kitu zinafanya ni kuliwa tu zinaliwa so shida kwa Kenya ni ukabila na corruption hata mkibadilisha hiyo constitution America iliweka constitution yake 100 years ago. Lakini wakiona kiongozi anakuja mbaya kama Trump wanamtoa. Shida ni sisi tunaenda kupiga kura kikabila na tunachagua viongozi ambao wa corrupt. 
Pesa inaliwa kama inaliwa 2 billion pa, pa day. Hiyo pesa ikija kama hapa Mombasa peke yake. Si itajenga ma hospitali, jenga nini? Haya, pesa zilikuja za COVID, jamaa wamekula zote. Hatuna vitanda, oxygen inaibua. Sasa hata mkibadilisha katiba ni kazi bure. Sababu wao watu wao ni wale wale wale. Kwa kiwango kikubwa huunaja na BBI wala BBI sababu constitution si kama si kama viatu unabadilisha. Constitution ukibadilisha kama tulibadilisha juzi, tuipee miaka kama 20. Hawa kama wanaiba tutoe tena tuweke wengine. You just una, unaijaribu, unajaribu unabadilisha unabadilisha hata mahindi ukipanda kama ikui mwaka ujao tena panda maragwe. Mwaka mwingine panda kitu kingine. Eh. Kwa hivyo shida si katiba. Kat, shida iko Kenya hii ni wizi na umehalalishwa. Sababu jina tumeweka pale aangalie atawa waizi na yeye ndiye anakuja kutuambia kwa vyombo vya habari atapasa naibiwa milioni bilioni mbili kila siku. Thank you so much. Mpenzi mtazamaji umeweza kuwasikia wenyeji wa hapa katika bunge hili la Chaani, usijui ni Chaani lakini kwa katika kwa hola, right? Nimeelezwa kwamba ni kwa hola. Kwa hola ya yeah, exactly. uh -huh. Bunge la wananchi kwa hola katika maeneo haya ya kuelekea katika Moi International Airport. Tumekuwepo hapa kupata kusikia maoni ya wananchi wanasema nini kuhusiana na mambo tofauti tofauti ambayo yako katika taifa letu la Kenya. Tukianza na siasa za kitaifa tumeshuka chini katika kuzungumzia swala zima la BBI. Natumai umeweza kuelewa mawili matatu na umeweza kuwasikia. Lakini lile ambacho nitaweza kukuambia maoni yaliyotolewa hapa ni maoni tu ya wananchi wa hapa na kila mmoja aliyezungumza ni maoni yake mwenyewe na wala si maoni yetu sisi kama wana Tower TV. Kwa hivyo kufikia hapo mimi sina la ziada. Nataka nimlete tena chairman wa bunge hili ili aweze kutoa shukrani zake pamoja na kuzungumzia mawili matatu alafu tutaweza kufunga. Bwana chairman, sijui pengine umeweza kufuatizia kwa ukaribu mazungumzo yetu ya siku ya leo. Umehisi vipi kutokana na wanachama wako kuzungumza? E, nashukuru sana wanachama wangu e, kulingana na vile leo wametoa maoni. Wametoa maoni ya kidemokrasia kabisa. Kulingana vile Kenya inavyoenda na mimi naona hawakule hawaku hawaku wanaelekea wana, wanaegea mrengo wote. Hii ni maoni yao ya kidemokrasia na mimi nimefurahi sana vile leo hata wenyewe wamekuwa wamejikondakti na watulivu. Na naona Kenya huu ndio mwelekeo tunataka na tuelekee. Bila shaka. Na kwa kipindi hiki tuko katika awamu ya tatu ya COVID-19 bwana chairman na pengine unapokuwa katika mazungumzo yenu ya hapa bungeni unaweza washauri nini katika kuhakikisha kwamba watu wanafuata zile sheria za COVID? Kitu ya kwanza nashukuru sana hawa wanachama wangu ambao wako mahali hapa ni watu ambao wanazingatia sana hizi sheria za COVID-19. Na hata mara nyingi tunapojadili hii mjadala huwa ni watu ambao wanapenda ku kufuatilia hizi sheria vile ziko na mara nyingi huwa tunajaribu keep distance na nafikiri kwa upande huo huwa tumeelimika na tunajaribu pia kujaribu kuhamasisha pia watu kule nje jisigani vile tunazapigana na huu ugonjwa na jisigani hasa wa zile sheria ambazo watakana zikufuatiliwa Yes. Mwisho kabisa kukimalizia bwana chairman pengine kuna mtazamaji na kuangazia pale na hawapendi kufuatizia masuala ya kisiasa taifa hili. Utasikia mtu anakuambia bwana mimi na siasa wapi na wapi? Wacha waibe, wacha wazungumze, wacha wabadilishe shauri yao. Mimi nitabaki na maisha yangu. Pengine mtu kama huyo mwenye mawazo kama hao unaweza mwambia nini? Mimi ningependa kuambia kuwa siasa si kitu ambacho unaweza bukana nacho. Na nafikiria kuna kiongozi ambaye alikuwa rais Moi wakati mmoja alisema siasa mbaya maisha mbaya. Kwa hivyo siasa mimi nasema hivi Siasa ni sisi wenyewe na sisi wenyewe ndo atakana pia tuwe na siasa na tubadilishe viongozi wetu. Nimeshukuru kwa wakati wako na tunawatakia kila laheli katika mazungumzo yenu ya kila siku hapa. Right. Karibu sana. Karibu sana. Right, mpenzi mtazamaji kwa usemi wake bwana chairman wa bunge hili ndio tumewafikia mwisho mwa kipindi cha siku ya leo. Asante sana kwa muda wako na iwapo kama pia muko na bunge kama hili sehemu tofauti tofauti na mngependa sisi tuweze kuwafikia na kuangazia kile ambacho mnazungumza pia pamoja na kuchukua maoni yenu. Mnaweza wasilisha ujumbe wenu pale mkatuandikia pengine ujumbe mkasema muko wapi na tutaweza kuwatembelea kuzungumza na nyinyi na tutaweza kufika pale ili tuweze kuchukua maoni nienu lakini kutoka kwangu hapa katika maeneo haya ya kwa ola bunge la wananchi sina la ziada na oregesheni katika studio zetu za tawala till next time goodbye have a nice day keep it safe my name is Shadrach Ogega